ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് പറയുന്നത് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് പാലക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പാലക്ക് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പാലക്കിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പാലക്കിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീര അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇലകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ചാറിലോട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു ബോളിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ പൊടിയിലോട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കെറ്റിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണ് വെള്ളം നല്ല ചൂട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം വെള്ളം ഒത്തിരി അങ്ങ് കൂടി പോകരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മദറിലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ചതയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കല്ലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെന്താ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടോടെ അത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യാറ് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ബോളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബോളിലോട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് കളറും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാ നോർമലായിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പമാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ വൈറ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ നമ്മൾ ഇത് ഇടിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് തൊട്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം ക